യാതൊരു ലൈസൻസും എടുക്കാതെ അനായാസം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൃഷി കേരളത്തിൽ തുണ്ടുകൊണ്ടായ ഭൂമിയിൽ അല്പസ്വൽപ്പം അതും ഇതും എല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പൊതുവേ ഉള്ളത് പിന്നീടാണ് നാണ്യവിളയായ റബ്ബറ് അഥവാ തോട്ടവിള ആ റബ്ബറ് നാണ്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി കൃഷി ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് ആ റബ്ബറ് വിലയില്ലാതെയായിട്ട് വർഷങ്ങളായി ആ റബ്ബറിൽ നിന്ന് തോട്ട അനേക ഏക്കർ തോട്ടങ്ങൾ അഞ്ച് പൈസ പ്രയോജനമില്ലാതെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ പൈനാപ്പിൾ പോലെയുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ ആരോഗ്യവും വർദ്ധിക്കും വലിയ സമ്പത്തും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പിന്നെ വല്ലവരും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഏകദേശം നാലേക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയാണ് അതിനകത്ത് റബ്ബറും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൃഷിയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു ബിജു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവറായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം പൈനാ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തുടങ്ങി അവസാനം പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയിലെത്തി നൂറ് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് പൈനാപ്പിൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ആ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ നടത്തിയപ്പോൾ ആണ് എനിക്കിതിൻ്റെ ആ ലാഭസാധ്യത വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി കൃഷി ചെയ്താലുള്ള നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായത് അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ഒരു ഐഡിയ തരാനായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കല പറയാണ് അനേകം പോഷകാംശങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്നും എത്രയധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാലും അത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയോജനകരമാണ് റബ്ബർ പോലെയല്ല അത് വില കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും മനുഷ്യനെ ഭക്ഷിച്ച് അവന് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അതെന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് അപ്പം ആ പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് കൃഷി ചുരുങ്ങിയത് ഒരേക്കർ സ്ഥലത്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ബിജു നൂറ് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം സ്ഥലം മേടിച്ചതല്ല എല്ലാം പാട്ടത്തിനടുത്താണ് അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരേക്കറിലെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്താലുള്ള അതിൻ്റെ ലാഭസാധ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് ഉള്ള കണക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിൽ റബ്ബർ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിരുകളിൽ തെങ്ങ് പിടിപ്പിക്കാം മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് പതിനയ്യായിരം പൈനാപ്പിൾ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് പതിനയ്യായിരം പൈനാപ്പിൾ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി അത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അത് കുറച്ച് പതിനായിരം എന്ന് കൂട്ടിയാൽ പോലും അപ്പോൾ പതിനായിരം മുതൽ പതിനയ്യായിരം വരെ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു റേഞ്ച് എടുക്കാം അതിൽ കൂടുതലുമൊക്കെ സാധിച്ചെന്ന് വരും പക്ഷെ പതിനായിരം മുതൽ പതിനയ്യായിരം വരെ കുറഞ്ഞത് പതിനായിരം കൂടിയത് പതിനയ്യായിരം മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തിലായിട്ട് മൂന്ന് ഫലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം പതിനായിരം മിനിമം പതിനായിരം ചെടിയിലാണെങ്കിൽ പതിനായിരം ചെടിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മുപ്പതിനായിരം ഫലങ്ങളുണ്ടാകും പതിനയ്യായിരമാണെങ്കിൽ ചെടിയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം ഫലങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഈ ഒരേക്കറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകും കിട്ടുന്ന പഴങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പത്തയ്യായിരം വരെയാണ് ഇനി ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ തൂക്കം എത്രയാണ് ഒരു പൈനാപ്പിളിന് തൂക്കം ശരാശരി ഒരു കിലോ മുതൽ ഒന്നര കിലോ വരെയെങ്കിലും ഉണ്ട് വലിയ പൈനാപ്പിളാണ് അതിൽ കൂടുതൽ വന്നേക്കാം പക്ഷേ ശരാശരി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോ മുതൽ ഒന്നര കിലോ വരെ ആണ് തൂക്കം നമ്മൾ അതിന് ഒരു കിലോ എന്ന് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു തൂക്കം ഒരു കിലോ മിനി മിനിമം മാത്രം എടുക്കുന്നു ഒരു കിലോ ഇനി ഒരു കിലോ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ വില എത്രയാണ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ വില ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇരുപത് രൂപയും അത്യപൂർവമായി അതിലും താഴെ ഹോൾസെയിലായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന അപൂർവ്വം ചില സാഹചര്യം ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഇരുപത് രൂപ മുതൽ അൻപത് രൂപ വരെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇരുപത് രൂപ മുതൽ അൻപത് രൂപ വരെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വില എന്നാൽ നമ്മൾ അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ശരാശരി
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ക് ഒരു ഏക്കർ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പതിനായിരം മുതൽ പതിനയ്യായിരം വരെ ചെടികൾ അപ്പോൾ മിനിമമായ പതിനായിരം ചെടികളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഫലം വെച്ച് പതിനായിരം ചെടിയിൽ നിന്ന് മുപ്പതിനായിരം ഫലങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നു ഒരു ഫലം ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ തൂക്കം നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറവ് ഒരു കിലോ തന്നെ എടുത്തു അതിൻ്റെ വിലയും നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറവ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ തന്നെ എടുത്തു അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മുപ്പതിനായിരം പൈനാപ്പിളിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഒരു കിലോ തൂക്കം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വില കണക്കിന് മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് പൈനാപ്പിളിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വില വെച്ച് അതിന് കിട്ടുന്നത് ഏഴര ലക്ഷം രൂപ ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു കണക്കാണ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരേക്കർ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഏഴര ലക്ഷം രൂപ വരുമാണ് ഒരേക്കർ തോട്ടം കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് കൃഷിക്കാരനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നല്ല നിലയിൽ കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപയോളം വേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പരമാവധിയാണ് നല്ല നിലയിൽ കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം കൂടാതെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പാട്ടമായിട്ട് ഒരു ആണ്ടിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയും പിന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും റബ്ബറ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയോ തെങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെലവോടെ കൂട്ടി ഒരു ആദ്യത്തെ ആണ്ടിൽ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ പ്ലാന്റേഷനായിട്ടും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പാട്ട മനത്തിലാകെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഏക്കറിലാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നല്ല ഒരു പാട്ടം ഒരു ആണ്ടിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ പാട്ടവും പിന്നെ റബ്ബർ നട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചിലവും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ പ്ലാന്റേഷൻ ആദ്യത്തെ വർഷം പാട്ട വനത്തിൽ ആകെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ രണ്ടാം കൊല്ലവും മൂന്നാം കൊല്ലത്തെയും മെയിൻ്റനൻസിനെ ആയിട്ട് ഒരു അര അര ലക്ഷം രൂപ വെച്ചുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ തന്നെ പരമാവധി വരുന്ന ചിലവ് നാല് ലക്ഷം രൂപ അത്രയൊന്നും വരികയില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ മാക്സിമമാണ് ചിലവ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ രണ്ടര മുതൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ചിലവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരവ് ഏറ്റവും കുറച്ച് കൂട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഏഴര ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് പരമാവധി നമ്മൾ കൂട്ടി അതാണ് നാല് ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറ്റ ലാഭം ഒരു ഏക്കറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഏക്കറിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം തന്നെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറ് പതിനേഴായിരം രൂപയോളം ഒരു വർഷം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ലാഭം കിട്ടും ഇനി പതിനയ്യായിരം രൂപ പതിനയ്യായിരം പ്ലാന്റ് ആണ് ഒരു ഏക്കറിലാണ് ശരാശരി പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ പതിനയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണക്കെടുത്താലോ പതിനയ്യായിരം വെച്ച് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഫലങ്ങൾ കിട്ടും ആ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഫലങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വിലയ്ക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തിൽ ചില്ലുവാനും രൂപ കിട്ടും പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പതിന നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം അതായത് പതിനയ്യായിരം ചെടി നടന്നു എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് വരവ് ചെലവ് പരമാവധി നാല് ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് അതായത് ഒരു വർഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം നേട്ടം കിട്ടുന്നു ഇത് ഒരു ഏക്കറിലെ കൃഷിയിൽ നിന്നാണ് റബ്ബർ വെച്ചിട്ട് അയ്യായിരം രൂപ പോലും കിട്ടാതെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കിടക്കാൻ പല തോട്ടങ്ങളുമുണ്ട് ആ സ്ഥാനത്താണ് പാട്ടവും കൊടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് പാട്ടവും കൊടുത്ത് എല്ലാ ചെലവുകളും കൂട്ടിയിട്ട് ലാഭം തന്നെ കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയത് ഒരു വർഷം ഒരു ഒരു ഏക്കറിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഇത് ഒരേക്കറായിട്ടല്ല കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഒരേക്കറോ നിന്ന് തുടങ്ങി നൂറേക്കറോ അതിൽ കൂടുതലോ ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സാധ്യത എത്ര വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൃഷി ചെയ്ത ബിജുവിൽ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വില നമുക്ക് പരമാവധി മെച്ചമായി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വില പ്രവചിക്കാൻ ഒക്കെയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറ
എല്ലാ സീസണിലും ഫലം ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ വില കുറയുമ്പോഴും ഉണ്ടാകും കൂടുമ്പോഴും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കുറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ കുറവിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എല്ലാ സീസണിലും ഫലം കിട്ടാത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആ വിലക്കുറവിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല കാരണം വിലക്കുറവും വില കൂടുതലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ പോലും ഈ പൈനാപ്പിൾ കൃഷി മറ്റ് പല കൃഷികളും പല വൃക്ഷങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിറയെ പല വൃക്ഷങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറ്റുന്ന എന്ത് അതങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലാത്തതും എല്ലാത്തരം വിളകൾ എല്ലാത്തരം പല വൃക്ഷങ്ങളും നമ്മുടെ പറമ്പിലുള്ള സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുക വിത്തെടുത്ത് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുക ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ വളർന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ കൃഷി മൂലം ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ലൈസൻസ് എഴുതി എടുക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പറ്റുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല ഐഡിയയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റത്തിനൊക്കെ വലിയ സഹായമായിരിക്കും താങ്ക് യു ഇത് കൂടാതെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പറച്ച് കളയുമ്പോൾ ഓരോ ചെടിയിൽ നിന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാനി പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് കിട്ടും ഈ ചെടിക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് എട്ട് രൂപ വരെയും വിലയുണ്ടെന്നാണ് ഇത് പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കിട്ടിയാൽ തന്നെ പതിനായിരം ചെടിയാണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം പ്ലാൻറ്റുകൾ അവസാനം കിട്ടും പതിനയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം കിട്ടും അത് ഒരെണ്ണത്തിന് എട്ട് രൂപ വരെയും വിലയുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ ആദായം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അത് തന്നെ വലിയൊരു വരുമാനമാണ്